ঐতিহাসিক কাজ হতে যাচ্ছে এবছর হয়তো এশিয়ান পেন শারদ সম্মান বিজয়ী পুজোর খুঁটি পুজোর উৎসবে আমি এখন এসে উপস্থিত হয়েছি আমি এখন রয়েছি দমদম তরুণ দল দুর্গা পুজোর খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে এই পুজোর এই বছর হচ্ছে ছেচল্লিশতম বর্ষ দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর করে সাজানো হয়েছে উত্তর পূর্ব কলকাতার পুজোগুলোর মধ্যে কিন্তু দমদম তরুণ দল একটা অন্যতম পুজো যখন আমরা ঠাকুর দেখতে বেরোই তখন কিন্তু এই শ্রীভূমি দমদম পার্ক ভরতচক্র দমদম তরুণ দল এই সমস্ত পুজোগুলো আমরা একসাথেই দেখে থাকি কারণ এই পুজোগুলো মোটামুটি পাশাপাশি একই চত্বরে হয়ে থাকে তো চলো কথা বলতে বলতে এবার একটু ভেতরের দিকে ঢুকি আর তোমাদেরকে তার সাথে সাথে দেখাই কি সুন্দর করে ডেকোরেশনটা করা হয়েছে আমার তো খুব কালার কম্বিনেশনটা খুব ভালো লাগছে একটা হলুদ আর সাদা রঙের কাপড় দিয়ে পুরো ডেকোরেশনটা করা হয়েছে আর তার সাথে যেটা আরেকটা নতুনত্ব জিনিস দেখতে পেলাম এই পুজোর প্যান্ডেল বা খুঁটি পুজোর প্যান্ডেল যাই বলো না কেন এখানে দেখো এখানে সুন্দর আবার একটু হস্তশিল্প ছোট্ট করে একটু মেলা মতন বসেছে বেশ সুন্দর লাগছে অনেক জায়গা থেকে এই সমস্ত শিল্পীরা এসেছেন এবং তাদের হাতের কাজ আমরা এখানটায় দেখতে পাচ্ছি দেখো কত সুন্দর সুন্দর জিনিস এখানে বিক্রি হচ্ছে খুব সুন্দর কিন্তু একটা অভিনব আয়োজন বলতে পারো এখানটায় খুঁটি পুজোর একদিকে তোড়জোর চলছে আর আরেক দিকে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা শিল্পীদের হাতের কাজ অসাধারণ কাজ আর পটচিত্রগুলো দেখো অসাধারণ অসাধারণ একটা সৃষ্টি আর আরেকটা জিনিস জানলে তোমরা আরও অবাক হবে এই পটচিত্রগুলো জানা যারা আঁকছেন শিল্পীরা এনারা কিন্তু মুসলিম আসলে এই দুর্গা পুজো শুধু একটা পুজো নয় এটা কিন্তু একটা উৎসব আর এই উৎসবে যে শুধু আমাদেরকে কেন্দ্র করে মানে বাঙালিদেরকে কেন্দ্র করেই এই উৎসব তা কিন্তু নয় এই উৎসবের সাথে যুক্ত আছে বহু জাতি ধর্ম বর্ণের মানুষ চলো আস্তে আস্তে ভেতরের দিকে এগোই যেখানে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সামনেই দেখতে পাচ্ছ স্টেজটা খুব সুন্দর সাজানো হয়েছে আর এখানে বসারও অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে আর ওই দিকটায় করা হয়েছে পুজোর আয়োজন অনুষ্ঠান শুরু হতে এখনও কিছু সময় বাকি আছে আর এখানে দেখো পুরো ঢাক নিয়ে ঢাকিরা কিন্তু রেডি ঢাকে কাঠি পড়লো বলে আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা আর এখন এখন অ্যাকচুয়ালি আয়োজন পুরোপুরি হয়নি খুঁটি পুজোর খুঁটিটাকে দেখতেই পাচ্ছ দূরে রাখা আছে তারা একটু কাছ থেকে দেখাই এই যে সেই খুঁটি খুব সুন্দর করে দেখো সাজানো হয়েছে আর এখানে দেখো শুধু যে ফুল আর মালা ইউজ করা হয়েছে তা নয় এখানে সুন্দর গামছা ব্যবহার করা হয়েছে একটা নতুনত্ব জিনিস দেখলাম আর দেখো এখানে কিন্তু মায়ের সরাও ইউজ করা হয়েছে এই সরা অনেক বাড়িতে পুজোও করা হয়ে থাকে যেমন আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মী পুজোতে এই সরাতেই পুজো করা হয় এই দমদম তরুণ দলের খুঁড়িটা কিন্তু একটু আমার অভিনব লাগলো অন্যগুলোর থেকে একটু আলাদা এই জায়গাটা দেখতেই পাচ্ছ খুঁটি পোতা হবে বলে গর্ত করা হয়েছে আর এই পুজোটা এখানটায় হবে তার জন্য এখানটা আলপনা দিয়ে পুজোর জায়গাটাকে রেডি করা হয়েছে
আর একটুক্ষণের অপেক্ষা তারপরেই খুঁটি পুজো শুরু হবে আর খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হবে আমাদের এই বছরের পুজো এই বছর দমদম তরুণ দলের ছেচল্লিশতম বর্ষ আর খুব ধুমধাম করে খুঁটি পুজোর আয়োজন করা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে তো চলো দেখতে থাকো পাড়ার মহিলারাও পুজোর কাজে হাত লাগিয়েছেন কারণ এবার পুজো শুরু হবে অলরেডি দেখতেই পাচ্ছ ঘটও প্রতিষ্ঠা করা হয়ে গেছে আর এক সমস্ত কিছু রেডিও হয়ে গেছে এবার যা পুজো শুরু হবে আরেকটা জিনিস দেখো এখানে কিন্তু পুজোর সামনে সারদা মায়ের ছবি রাখা আছে এখানে প্রত্যেক বছরই দমদম তরুণ দলে যখনই কুটি পুজো হয় সামনে কিন্তু আমরা দেখেছি প্রত্যেক বছরই একটা সারদা মায়ের ছবি রাখা থাকে একদিকে পুজোর আয়োজন চলছে আর অপরদিকে একই সাথে স্টেজে কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে যারা অতিথি হিসেবে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকে তাদেরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে এই বছর দমদম তরুণ দলের পুজোর সঙ্গে যুক্ত আছে অনেক বিশিষ্ট শিল্পীরা আর এখন এখানে দেখো ক্যানভাসে লাইভ ছবি আঁকছেন একজন শিল্পী অসাধারণ কিন্তু আঁকছেন উনি এখানে একদিকে উনি আঁকছেন আর পরবর্তীতে শুনতে পাচ্ছি যে এবছর যার হাতে মাতৃ প্রতিমা গড়ে উঠবে তিনি বাকি ছবিটা কিন্তু কমপ্লিট করবে তো সেটা দেখার আশায় রইলাম আমাদের মধ্যে এখন এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুজিৎ বোস মহাশয় পরিষেবা বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় সুজিত ঘোষ জোরে করতালি দিয়ে আমরা স্বাগত জানাই অগ্নি নির্বাপন জরুরি পরিষেবা বিভাগীয় মাননীয় মন্ত্রী তথা আমাদের চারবারের বিধায়ক সুজিত বোসকে দিয়ে পুষ্পস্তাবক দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন জোরে একটু করতালি দিই 
যে মানুষটি আমাদের অভিভাবক যে মানুষটি আমাদের প্রেরণা যে মানুষটির প্রাণ শক্তি আমাদের সকলকে নতুন করে ভাবতে শেখে শেখায় যে মানুষটির কি বলা হয় আমরা বড় বোনকে দিদি বলি মুসলিম ধর্মে বড় বোনকে বুবু বলা হয় তাই তো বুবু বলা হয় আমি বুবুকে অনুরোধ করছি গান পরিবেশন করার জন্য তোমরা দেখতেই পাচ্ছ খুঁটি পুজো কিন্তু হয়ে গেছে মানে পুজোর পর্যায় শেষ এবার শুধু খুঁটিটা পোতার অপেক্ষা খুঁটি সংস্থাপনের মধ্য দিয়ে এবছরের দুর্গা পুজোর শুভ সূচনা হতে চলেছে আর জাস্ট কিছুক্ষণের অপেক্ষা যাদের জন্য এই বছর আমরা একটা সুন্দর পুজো উপহার পেতে চলেছি এবার তাদেরকে স্টেজে দেখে নেওয়া হলো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ থিম শিল্পী এবং প্রতিমা শিল্পীকে এবছর দমদম তরুণ দলের থিমের সৃজনে আছেন শিল্পী প্রদীপ দাস আর প্রতিমার সৃজনে আছেন শিল্পী পিন্টু সরকার আমাদের আজকে থেকে পুজো শুরু হয়ে গেল পিন্টু দেখে বরণ করেছে নিশ্চয়ই 
তোমরা তো দেখতে পেলে খুঁটি সংস্থাপন করা হয়ে গেছে এখন শুধু পুজোর যে বাদ বাকি পর্যায়টা সেটা চলছে এখন এখানে সবাই অঞ্জন দিচ্ছেন আর তারপর আরতি হয়ে পুজো শেষ হবে আগেই দেখিয়েছিলাম যে এখানে ক্যানভাসে পেন্টিং লাইভ পেন্টিং করছেন একজন শিল্পী আর এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ এবছরের প্রতিমা শিল্পী পিন্টু সরকারকে যিনি এখন মায়ের মুখ এই ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলছেন এখন আমরা পেয়ে গেছি আমাদের দুই শিল্পীকে একই সঙ্গে এবার তাদের মুখ থেকেই শুনে নেব এবারের পুজোর সম্পর্কে তোর নাম তরুণদল শুধু আমাদের হাতে নয় মানে আমি পিন্টু গত বছর থেকে করছি তার আগে থেকে দমদম তরুণদল কলকাতার পুজো মানচিত্র একটা নাম এবং দমদম পার্ক বললেই দমদম তরুণ দলের কথা প্রথম মনে পড়ে তা সেই জায়গা থেকে একটা বাড়তি দায়িত্ব তো আমাদের থেকে যায় যে দমদম তরুণ দলের নতুন কিছু করার তো এই বছর একটা আশা করি একটা অন্য ধরনের কাজ দর্শক দেখবে এবং একটা ঐতিহাসিক কাজ হতে যাচ্ছে এ বছর হয়তো নাম ঠিক করিনি সেই নাম ঠিক করতে পারিনি দাদার মানে সেই জন্যই আমরা ঠিক করেছি যে পুজো শুরুই আমাদের প্রাথমিক নাম হোক তা আলটিমেট তো দুর্গা পুজোই ধীরে ধীরে হয়তো সেটা চলবে দুর্গা পুজোয় এই পুরস্কারগুলো না থাকলে এশিয়ান পেন্সিলের একটা বড় ভূমিকা তো আছেই আমরা যখনই পাই আমাদের ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু এশিয়ান পেন্স না থাকলে দুর্গা পুজো তো হয়তো এই জায়গায় আসতো না মানে ঐতিহাসিকভাবে দুর্গা পুজোর এই 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 জায়গায় পৌঁছনো যে একটা শিল্প মাধ্যমে হয়ে ওঠা তার কাছে তার জন্য এশিয়ান পেন্সিলের একটা বড় ভূমিকা মানে না হলে তো আলাদা করে আমরা দেখতাম যে গণেশ পুজো হচ্ছে কিংবা অন্য পুজো হচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের রিচুয়াল প্র্যাকটিস তো আছেই কিন্তু দুর্গা পুজো এই জায়গায় যাওয়ার পেছনে এই পুরস্কারের তো একটা বড় ভূমিকা আছেই আমরা ছোটোবেলা দেখতাম যে বড় বড় মাইক বাজছে হ্যাঁ আলোর অদ্ভুত ছটা সেখানে মানে চোখ ঝলসে যাচ্ছে তা সেই জায়গা থেকে পুরস্কার একটা ভালো জায়গা নিয়ে এসছে দুর্গা পুজোকে এবং দুর্গা পুজো দেখিয়েছে যে মানুষকে মানে বাঙালিদের মানে স্পিরিট যে কিভাবে ফুটে উঠতে পারে একটা দুর্গা পুজোর মাধ্যমে তো সেটাই একটা ভালো জায়গা আমাদের কাছে আমাদের কাছে বাড়তি পাও না আমি পিন্টু মিলে দুখানা কাজ করছি দমদম তরুণ দল আর নাকতল উদয়ন সঙ্গ একই গ্রুপে মানে আমরা চাঁদে আর থেকে এসছি ছোটোবেলা থেকে পিন্টুর সাথে আমার কাজের সূত্রে একসাথে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করি আমরা অনেক কোলাবারেটিভ কাজ একসাথে করেছি তা এইটা প্রথম নয় দুর্গা পুজো তো আমরা ষোলো সতেরো থেকে পিন্টু আমি একসাথে দুর্গা পুজো করছি তা অনেক দিন হয়ে গেল প্রায় সাত আট বছর গত বছর যেটা ভালো হয়েছিল যে আমরা ঠাকুরটার প্রেজেন্টেশনটা যেটা হয়েছিল যে ঠাকুরের সাথে আমরা সাধারণত সাইড গাল দেখে থাকি কিন্তু আমরা সেই আমি সেইভাবেই বানিয়েছিলাম কিন্তু পরবর্তী সময় যখন আমরা এখানে ঠাকুরটাকে হাফ ডান করে যখন আনা হয় আনার পরে আমরা সাইড পুতুল যেগুলো থাকে লক্ষ্মী সরস্বতী কাটতে করে এদেরকে একটা অন্য স্টেটমেন্টে রাখা হয়েছিল তখন আমরা আমরা দেখেছিলাম যে একটা পালের স্টুডিও জি পাল একজন মহান নাম করা শিল্পী ছিলেন তার স্টুডিও এখানে বানানো হয়েছিল রিমেক করা হয়েছিল তখন আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা একটুখানি অন্যভাবে প্রেজেন্টেশনটা করা যেতে পারে যে মেন দুর্গা ঠাকুরটা মণ্ডপেই থাকলো কিন্তু যে পালেদের ঘর থেকে ঠাকুর তৈরি হয়ে এখানে আসে সেইখানে আমরা যদি সাইড পুতুলগুলোকে ইনস্টল করতে পারি তো সেইটা একটা সাইড পুতুলটা যে মানুষ অ্যাকসেপ্ট করেছিল এই নয় যে ঠাকুরের সাথে ছিল বলে অ্যাকসেপ্ট করেনি ছিল না বলে অ্যাকসেপ্ট করেনি এরকম না পাশে ছিল বলেও সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে এইটা একটা এই প্রেজেন্টেশনটা 
একটা অদ্ভুত একটা প্রেজেন্টেশন ছিল আসলে আমরা একটু ব্যস্ত ছিলাম আমরা একটু বাইরে গিয়েছিলাম তো এখনো পর্যন্ত ওইভাবে হয়নি বাট একটা প্রদীপ যেটা বলছিল একটা ঐতিহাসিক কাজ হবে যেটা আমি বলতে পারি যে এই ভাবনা চিন্তা নিয়ে আগে কেউ কাজ করেনি একটা অন্য ভাবনা চিন্তার কাজ হচ্ছে এবং তার সাথে ঠাকুরটাও অন্যরকমভাবে প্রেজেন্ট করা হয় শিল্পীর মুখ থেকে শুনতে পারলাম এই পুজো সম্পর্কে তো আজকের এই ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি খুব সুন্দরভাবে আজকে সব কিছু আয়োজন করা হয়েছিল খুব ভালো কাটলো সময়টুকু খুব কিন্তু প্রচণ্ড গরম তার মধ্যে কিন্তু খুব ভালোই কাটলাম কাটালাম আজকের দিনটা তো এই ব্লগটা এখানে এন্ড করছি খুব শিগগিরই ফিরে আসবো নতুন একটা ব্লগ নিয়ে পুজো স্পেশাল ব্লগ নিয়ে ততদিন সবাই দেখতে থাকো আর হ্যাঁ এই পুজোর উন্মাদনা ঠিকিয়ে রেখো তো চলো দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে বাই